வணக்கம் இது உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அப் அகாடமி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழக பாடத்திட்டம் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தின் முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அந்த பாடத்தின் பின்புறம் கேட்கப்பட்டுள்ள ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடையை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் கேள்வி அஞ்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விசையின் சுழற்சி விளைவு கீழ்காணும் எந்த விளையாட்டில் பயன்படுகிறது கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீச்சல் போட்டி டென்னிஸ் சைக்கிள் பந்தயம் மற்றும் ஹாக்கி In English, in which of the following sport, the turning of effect of force used? Options are swimming, tennis, cycling and hockey. Here we are going to talk about this video. 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 விசையின் திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக இந்த விசையின் திருப்பு திறன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி அல்லது அச்சு பற்றி ஒரு பொருள் சொல்வதற்கான ஒரு அளவீடு இது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அபவுட் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆர் த ஆக்சிஸ் ஜென்ரலி விஆர் காலிங் எஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதற்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது டார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை நம்ம சமன்பாட்டு மூலியமாக எப்படி அளவிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இதில் இந்த டவ் அப்படிங்கிறது விசையின் திருப்பு திறன் அதாவது மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் டார்க்குக்கான ஒரு குறியீடு ஜென்ரலாக மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு கேபிட்டல் எம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க டார்க் அப்படிங்கிறதுக்கான குறியீடு தான் அந்த டவ் டவ் அப்படிங்கிறது சம்பாட்டு மூலியமாக எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் இன்டு டின்னு சொல்லலாம் இங்கே எஃப் அப்படிங்கிறது விசை டி அப்படிங்கிறது நாம் செலுத்தக்கூடிய அந்த விசை எவ்வளோ தொலைவில் குறிப்பிட்ட அந்த புள்ளி அல்லது அச்சிலிருந்து செயல்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான தொலைவு அதாவது எஃப்ங்கிறது விசை டிங்கிறது தொலைவு ஸோ விசை மற்றும் தொலைவின் பெருக்கல் பலன் விசையின் திருப்பு திறனாக நாம் சொல்ல முடியும் மேலும் ஒரு சிறிய உதாரணத்து மூலியமாக நம்ம இந்த விசையின் திருப்பு திறனை புரிஞ்சிக்க முடியும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த கதவை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க எப்படி அந்த கதவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிலவுகளில் கீழ் அப்படிங்கிறது மூலியமாக இந்த நிலவுகளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் பொருத்தியிருப்போம் இது நம்ம நிலையான ஒரு புள்ளி அல்லது அச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடையா இந்த ஏரியா இப்போ இந்த கதவினுடைய கைப்பிடி அந்த நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள அந்த முனைக்கு பொதுவாக எதிர்முனையில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பொருத்தியிருப்பாங்க ஏன் இந்த கைப்பிடி இங்கே பொருத்தணும் ஏன் இங்கே பொருத்தக்கூடாது ஏன் இங்கே பொருத்தக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த ஒரு வரையறையை பொறுத்து பார்க்கும் பொழுது நிலையான ஒரு புள்ளி அல்லது அச்சு பற்றி ஒரு பொருள் சுழல்வதற்கான அளவீடுன்னு சொல்லிட்டோம் அதோட அளவீடு பார்த்தீங்கன்னா விசைக்கும் தொலைவுக்குமான பெருக்கல் பலன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆக நிலையான புள்ளியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் நம்ம விசையை செலுத்தி இந்த கதவை முன்னும் பின்னும் நகர்த்துறங்கிறது முக்கியமான ஒன்று தொலைவு அதிகரிக்கும் பொழுது அதனுடைய விசையின் மதிப்பு அப்படிங்கிறது திருப்புத்திறனின் மதிப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் அதாவது எவ்வளோ தொலைவில் நம்ம கைப்பிடிய வைக்கிறோமோ அவ்வளவு சுலபமாக நம்ம கதவை முன்னும் பின்னுமாக இயக்க முடியும் அதனால தான் நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள எதிர்முனைக்கு நம்ம இந்த கைப்பிடிய பொருத்துகிறோம் அநேகமாக உங்களுக்கு இதனோட அடிப்படை விடயங்கள் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிலையான புள்ளி அல்லது அச்சு பற்றி ஒரு பொருள் சொல்வதற்கான அளவீடு தான் விசையின் திருப்பு திறன் இங்கிலீஷில் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் டார்க் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ கேள்விக்கான விட என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த நீச்சல் போட்டி ஹாக்கி போட்டி மற்றும் டென்னிஸ் போட்டி இந்த மூணு போட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிலையான ஒரு புள்ளியை பற்றி சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை அதே சமயம் சைக்கிள் பந்தயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெடல்னு சொல்ல பெடல் பண்ணுறோன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ஒரு முறை நிலையான அச்சு பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாக உள்ளது ஆகவே இந்த கேள்விக்கான விட என்னவா இருக்கும் விசையின் சுழற்சி விளைவு கீழ்காணும் எந்த விளையாட்டில் பயன்படுகிறது கரெக்டுங்க ஆன்சர் சைக்கிள் பந்தயம் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்போர்ட் த டர்னிங் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் யூஸ்ட் சைக்கிளிங் சைக்கிளிங் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக